Se você curte os caçadores de lendas, certamente já passou pela situação de, de repente os meninos saírem correndo e você não conseguir ver e nem entender, nada do que aconteceu. E ontem foi um dia desses, na lenda do corpo seco algo puxou a perna da Dani, irmã do Renato, e você provavelmente não conseguiu ver nada né? Então, venho te informar que você chegou ao vídeo certo, porque hoje, eu vou te mostrar tudo o que você não viu na lenda do corpo seco. Conexão Renato Garcia Ah, se você ainda não conhece, este é um dos quadros do Conexão, sempre que surgir uma dúvida sobre o que aconteceu em alguma lenda é só me pedir que eu trago imagens novas e explicações para vocês. Se quiser Maratoner, o link da playlist completa vai estar na descrição, tenho certeza que vai curtir e sair de lá pensando, como eu não vi isso antes. Falei pra nós não vir aqui. Só mais um recadinho, desce aqui a tela e veja se você já é inscrito no canal, se não for, por favor, se inscreva no canal. Deixe aqui também o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se inscreveu? Então tá bom, bora começar. Corpo seco! Vamos analisar por partes. Assim estava o lugar antes da Dani chegar. Se você observar com atenção vai ver que temos ali bastante barro. Mas não tinha nada aparente no local. E assistindo várias vezes consegui perceber que não há cortes no vídeo. Ou seja essa cena correu direto sem nenhuma alteração que possibilitasse alguém ir deitar ali. O que segurou a Dani saiu do meio daquela lama, como se já estivesse ali por um bom tempo. Tanto que isso se confirma se olharmos o tanto de barro que ficou na calça dela depois do ocorrido. Agora preste atenção ao momento que o corpo seco aparece, podemos ver nitidamente neste frame, que se trata de um braço bem fino, o que bate muito com as características do corpo seco, veja com atenção os detalhes. Repare bem nesta imagem que segue, vemos aqui um braço bem sujo de terra, e agora eu te pergunto, onde está o resto do corpo seco? Veja bem que não temos nada além do braço, o que nos leva a crer que na verdade o que puxou a Dani estava enterrado abaixo da terra. Para quem não tem muito conhecimento sobre esta lenda, o corpo seco usa de sua aparência para se camuflar em diversos lugares, podendo ficar em cima de árvores e até mesmo se enterrar para ficar à espreita do que irá passar. Ou seja, ele poderia mesmo estar ali. Para quem não sabe, esta não é a primeira vez que o corpo seco puxou alguém da equipe, bem nas antigas, em um certo vídeo, essa mesma criatura puxou o ex-caçador, Paulo Frota. Vamos comparar. Alguém aí tem uma possível explicação para isso? Já fizemos alguns vídeos sobre o corpo seco gravado pelo Renato Garcia e inclusive em um deles temos uma imagem real dessa criatura caso queira ver. Cara, olha lá galera, olha lá, olha lá viado. Não, não. Vamos sair daqui viado. Caralho viado. Bom amigos, vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, comente aqui a sua opinião, a gente se encontra no próximo vídeo, tchau.